妆，炉火煮茶香，素醒至锦绣时光。月色静静躺，纸短情一场，只盼人一双。秋风凉，登高凭栏望。青山日暮烟成行，白马千贯闯，是谁的念想？如梦归故乡，终难忘，用你温暖舒张，握紧我去长风狂，未曾想前路。长情似春霜，我仍在你身旁。寻滚烫，似这般两相望，情深处再无需隐藏。人世间多少聚散，多少无常，携手到天荒。他骤然离开，难道不会有别的目的吗？十一娘，从今日起，我希望你回归内宅，安守妇道。十二小时快修护，二十八天强抗老。阿玛尼黑曜式面霜，邀您收看锦心似玉。听说你为了劝阻母亲，被他着实痛骂了一顿。此刻无需挂怀。被母亲说几句，没什么的，我早就习惯了。母亲只是刚好在气头上，你又何必去顶撞她？四哥有所不知，自从小兰的事情之后，我已经看明白了，规矩是可以约束人的，但是无法控制感情，而感情。断断是容不得旁人的，四哥，我看得出，四嫂与你是不同的。要想保护好夫妻的感情，我看，你还是要慎重考虑啊。我是绝不会纳动亲为妾的，此事绝无商量余地。母亲这次是铁了心，不达目的誓不罢休。不过她也是为了徐家好，也不能完全不顾及她的感受。如果是我，我也不知道该怎么办。母亲若是能想通，自然好；要是她执意坚持，我也不会妥协的。不过你放心，我不会为难母亲，更不会让十一娘伤心。我相信，办法总是会有的。夫人，您都两日没怎么好好吃东西了，不管怎样，也别饿坏了身子啊。我想见冬青。夫人，是我对不起你。我相信你说的话，你无需跟我道歉，受委屈了。起来，夫人，冬青怕是要让您失望了。此话何意？有件事我一直埋在心底，之前不想说出来，可是事到如今，我不得不说。从我随您进入侯府以来，我日日见着侯爷。不知不觉，对侯爷有了不该有的想法。我爱慕侯爷。你说什么？我说我喜欢侯爷，可奈何侯爷心里只有夫人您，根本就没有把我放在眼里。所以我偷偷藏下侯爷的腰带，躲屋私人。夫人。求你成全我吧。
他在我跟随了您这么多年的份上，我做了侯爷的妾以后，什么都不会跟您争，我什么都听您的。你说你爱慕侯爷，你还想成为侯爷的妾？我知道这样不对，但我情待自己。求夫人成全很不好，可是冬青有什么事？你可知冬青跟我说什么？他让我成全他，让他成为侯爷的妾室。冬青跟了我这么多年，我以为我很了解他，可是我还是猜不透他的心思。您先别激动，我们坐下歇一会儿。夫人待冬青这么好，可如今连他也……夫人打算怎么办？琥珀，你也坐吧。是。我能怎么办呀、啊？难道要我眼看着冬青被贩卖出去？况且，他觊觎侯爷是事实。侯爷一旦纳了他，我们就会因为爱上同一个男人，永远都有心结。以后还会因为利益的相争而针锋相对。这是我想都不敢想的。从未见您如此沮丧过。我很想念当初在仙灵阁的那个你，那时候的你，自由自在，神采飞扬。可现如今，却委曲求全，郁郁寡欢。我真的很难想象，如今您在失去仙灵阁，困在这一方后院，不得自由的日子。是啊，永平侯夫人多风光，可我觉得，还不如在余杭清苦那三年，来得自在。夫人当真认为，在余杭的生活比这里更快乐吗？是又如何？又回不去了。夫人，你怎么能这么轻易就放弃了呢？我印象中的你。一直都充满勇气，勇于掌控自己的命运，甚至连逃婚这种惊世骇俗之事都做得出来。可自从嫁入徐府，你逐渐失去了勇气，裹足不前，变得越来越不像你自己。难道你真的甘愿这一生都受人摆布吗？徐令仪要拿冬青为妾，应该就是这几日的事了。要接受情同手足的冬青为妾，这让他情何以堪？他到底做了什么？徐家人要这么逼他？永平侯呢？
，永平侯就这么看着他受委屈。侯爷安抚的话倒是说了一大堆，可若他真敢冒着不孝的罪名忤逆太夫人，就不怕受到言官的口诛笔伐吗？到头来，他还是什么都阻止不了。他现在一定很难过，可我什么都做不了。夫人自从嫁入徐府，就没有一日安宁过。我不忍心再眼睁睁看着她受委屈。求公子，一定要帮帮夫人。我若是能帮她，我定当竭尽所能。可这是徐家内宅之事，我也无法插手。若是徐家内宅，公子自然无计可施。可若夫人……离开徐家呢？离开徐家？不瞒公子，我知道夫人手中有一封侯爷亲笔画押的和离书。事情我都听说了，此事因我而起，没想到给你造成这么大的麻烦。实在抱歉，欧公子不必自责。即便没有你，也终将会走到这一步。我从嫁进徐家，我就知道我将面临什么。曾经我还天真的以为，只要我努力，就可以有所改变，我就能得到我想要的生活。不知不觉，我还是陷入了这困局当中。那你如今作何打算？当真要向徐太夫人妥协，听从他们的安排吗？我自然是不愿意的。可若能保住冬青，这也是唯一的路了。我知道你心中另有一番天地。若就这么妥协，居于后院之中，你所有才华都将被埋没。你的心愿都成为虚无，你不觉得可惜吗？若非心甘情愿，怎能委曲求全？十姨娘，你不是常说，人的命运要掌握在自己的手中。如果你要离开侯府，我可以帮你。你可知道你在说什么？你放心，此话我绝无私心，我只是想尽我所能。帮你摆脱困局。从此以后，海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。你可以自由自在的过你想要的生活。是啊，夫人，公子说的对。你若一直待在徐府，只怕永无安宁之日啊。夫人。失礼了，去马车上把我外袍拿来。是。嗯、让我再好好想想吧。姨娘，这是今天新送进来的山茶花。嗯，搁那儿吧。好。去忙吧。这两人这么快就见面，哎，看来好戏要上演了。夫人呢？回侯爷
，夫人带着琥珀姐姐出门了，奴婢也不知去了哪里。你去见我也行了。是。你明知道家里人反对你和欧艳星来往，为何还要一意孤行和他私下来往？他临时约我，我担心是有什么要紧事。现在府里已经乱成一团，你能不能不要忘记你是永平侯夫人？永平侯夫人，永平侯夫人又如何？你们要的只是一个能够繁衍子嗣、管理家宅、对你们都言听计从的工具。这永平侯夫人，我不要也罢。你怎么能说出这样的话？我总被你们逼着做一个又一个的选择，谁在乎过我的感受？琥珀，收拾东西。你想干什么？离开永平侯府，离开你。侯府岂是你说离开就离开？侯爷莫不是忘了，您曾经给过我一份和离书啊？赵爷，侯爷，去把和离书找出来。是，侯爷。从今日起，没有我的命令，不得离开房间半步。师娘被侯爷禁足，怎会如此？从他嫁入徐家，惹来麻烦不断呐、啊。作为一位徐家主母，怎能任意妄为啊？是该磨磨他的性子了。嗯，夫人，写的怎么样了？大爷。鱼儿已经上钩，很快就能收网了。让我们的人继续盯着徐家。是。我们筹划的事就快成功了，夫人，怎么不开心啊？哪里？可以成功，我自然替夫君开心的。但是在我的心里，家主之事，并不是最重要的。对我而言，最重要的，是夫君你，可以平安无事。放心，我一定有长长久久的陪在你身边。我们的好日子，在后头呢。
。夫人如今连房门都出不去，还怎么去和公子会合？得赶快想个法子才行。你说什么？侯爷给夫人写了和离书。嗯，侯爷给夫人留了和离书，却又不让夫人离开。我看侯爷分明就是故意为难夫人。秦姨娘，我姐姐的遭遇你也清楚，侯爷是什么样的人，您最明白。夫人留在徐家是不会幸福的。秦姨娘，如今只有您才能帮夫人了。呃，这。哎呀，你干嘛呀？别让人看见了。你想我怎么做？我想请你帮夫人离开徐家。要离开也不是不可以，可是你想清楚了，夫人一旦离开，再也回不来了。秦姨娘，夫人不会想再回来的。着火了，还愣着干什么？还不快去救火！可是侯爷告诉我们，都什么时候了？再拖下去，万一这火烧到院子里来，伤了夫人，你们拿什么命来见侯爷？那我们去去救火，还不快去！一切就快结束了。侯爷，我已签下和离书，从此我们再无瓜葛。没有我的允许
，你不能离开。侯爷，十一娘已是自由身，还望侯爷自重。上次是你侥幸，这次我不会手下留情。你根本无法保护他，你若是为他好，就不应该阻止他离开。薛令仪，你放开他！找死！你们什么人？欧立行，看来你已经蓄谋已久了。你想杀我不奇怪，没曾想，连手足你也不放过。成大事者不拘小节，欧彦行，你自甘堕落，早已不配做我欧家子孙。我不过。是顺手清理门户罢了，大哥，你我虽有矛盾，可始终是至亲兄弟。你竟如此冷血，你若安心在外经商，我也不会难为于你。可你偏偏回来了，还处处与我作对，找死！你劫杀朝廷命官，皇上若追究下来，欧家担当得起吗？永平侯此言差矣，舍弟。与尊夫人情深意切，二人相约私奔，侯爷怒火中烧，追劫此地，痛下杀手。明日，京师之中就会传送起舍弟与侯爷冲冠一怒为红颜，同归于尽的传奇话文，真是令人可悲可叹呀！原来你想把我们三个都杀了，这么一来，十一娘就不能追查吕姨娘死因的真相，还可以。除掉我这个欧家的死敌，更重要的是，你可以替自己除掉和你争夺世子之位的弟弟，一举三得。<笑>十一娘的母亲果真是你杀的，你为何要杀她？你们很快就会在阴曹地府相会了，想知道原因吗？自己去问。我母亲是无意间撞见你和海盗私会，才被你杀人灭口的，对吧？就算你查到了真相，又能如何？怪，就怪他看到了不该看的东西。劫狱，你当刑部大佬是县衙的牢房不成？我就是调来军队，也不可能把人劫出来。徐令仪押送你们回京的途中。我牺牲了潜伏在他营中多年的暗棋，才把你们救出来。没想到你们两个两次落入他的手里。除非大人救得出我大哥，否则我绝不离开。别忘了，你们欧家这些年可通过我们捞了不少银子。没想到，他竟然还留下了证据，证据还落到了你的手里。你们竟为了掩盖勾结海盗的罪证，滥杀无辜。原来欧家真的与海盗勾结，难怪海禁之师受到百般阻挠。听了这么久，时辰也不早了，你们上路吧。行，你终于承认自己的罪行了。任坤，你怎么会在这里？徐
零一。你错就错在，竟然利用我身边的人。你先起来。我们从小一起长大，我比别人都了解你。你那么善良，怎么会做那样的事情？你有什么苦衷？告诉我。夫人，我……傻丫头，只要能帮到你，我做什么都愿意。这些话是谁教你说的？这可能关系到徐家的生死存亡，你必须坦白告诉我。是婆婆，婆婆说我要那么说才能帮到你。婆婆并无害我之心，更不会与欧家结盟。我担心他是被人利用了。你我夫妻之情，若是受损，从中无人得利，此人定有后手。那接下来我们该怎么做？这个谋策看似是落在冬青身上，但实则是取决于你的反应和行动。你不妨静观其变，反客为主。我安排家里信得过的人来配合你。难道欧公子对琥珀也有所怀疑？经历这么多事，我相信永平侯的为人，即便是千夫所指，也不可能做出纳东青为妾的事来伤害你。以你的为人，即便是离开徐家，也不会求助于我，因为那也会伤害永平侯。所以琥珀此举。便令人费解了。欧公子起初对你还抱有希望，认为你绝不至如此狠毒，只可惜他高看了你。欧延兴，你居然勾结徐家陷害我！大哥，不管你信不信，我从未想过伤害你，也从未想过与你争权。我多么希望永平侯的判断是错的。直到刚才，我还希望出现的人不是你。是你逼自己走上这条绝路，别假惺惺了。你若不想与我争权，为何放弃游山玩水的生活回到欧家？为什么一次次在父亲面前出现？为什么提起父亲，负了你娘？为什么？为什么又让父亲厌恶我？让父亲厌恶你的不是我，而是你自己。我若不死，一定受制了你，欧礼行，你没有这个机会了。如今人证物证俱在，你就等着律法的严惩吧。走，撤。嗯正，正，正，保护夫人，侯爷小心！快，快，
你豢养私兵，勾结海盗，劫杀朝臣，罪不可赦。欧礼行，你犯下了如此罪名，靖远侯大失去意。想用我来毁掉欧家？走！跪跪下！在父亲心中。我一直远不如你，看清楚了，谁才配做我家的儿子？把所有人带回刑部审理。是。都死了，侯爷。死无对证，靖远侯会不会倒打一耙？如果他不想背上换兵造反的罪名，他自然不会声称。对不起，没想到事情会发展到这个地步。本想是将他制服，交于律法处置，没想到……我明白，都是他咎由自取他是个君子，只是错生在欧家。哎，真没想到，这个罗十一娘，竟然做出这种伤风败俗之事。早知如此，我真不该让她跨进徐家的大门。此事还未确定，侯爷已经去追十一娘了，等他们回来再说吧。如果此事属实，我绝不原谅他太夫人，侯爷回来了。母亲，侯爷回来了。孩儿见过母亲，你还有脸回来？来人，把他给我撵出去！令仪啊，令仪，他居然做出这等事！
你还护着他。母亲，事出有因，十余娘出走，是我们故意为之的。就在刚刚，欧丽星死了。多行不义，必自毙。这个欧丽行，也算是咎由自取吧。十一娘，我给你三日时间考虑。现在，我想知道你的选择。母亲，我知道您维护徐家的决心，可东青是我的人，不管是嫁娶还是发卖，都应由我来做主。我不会用他的人生去做任何交换。侯爷，你怎么看？我们是夫妻，我自然是遵从他的决定。你不要忘了，人伦秩序是我们老祖宗留下的规矩，那是我们徐家的立家之本呐、啊。还请母亲明鉴。正所谓十一是一，规矩也要因时而变，绝不能以古度今。否则，当初父亲和二哥又何须力抗祖制，坚持推行开海禁？难道母亲也认为父亲和二哥错了吗？难道我也错了吗？开海禁是为国为民，志存高远。又岂是一间小小的仙灵阁可以相比的？莫以恶小而为之，莫以善小而不为。十一娘在仙灵阁救济灾民，传授技艺，让无家可归的灾民能有一技之长，立身生存，还替朝廷解决了后顾之忧，这难道不也是为国为民吗？但仅仅是因为身为女子。就一定要墨守成规吗？此举真的有利于徐家的繁荣昌盛吗？母亲不妨扪心自问。十一娘自掌中馈以来，并没有因为仙灵阁而有半点疏忽徐家之处。母亲又何必苦苦相逼呢？那你的意思，是我错了？冬青是个单纯的丫头。母亲却以她的命运，逼迫十一娘以达成自己的目的，此事本身就是个错误。我，我可是为了徐家好。你不要忘了，我是你的母亲呐、啊。母亲，我不仅仅是您的儿子，也是十一娘的丈夫。徐令仪在此立誓，一生永不纳妾。娘，我徐令宽在此立誓，与四哥一样，从此以后再不纳妾，只守丹阳一人。你来凑什么热闹？娘，四哥为光耀徐家门楣，做出了多少牺牲，付出了多少血汗。难道他就不能为自己的事情做一次选择吗？徐家能有今日，都是四哥用命换来的。于情、于理、于义，娘这次都应该听四哥的。母亲，四嫂子进门以来，先是被乔莲房占了钟馗之位，沦为京中的笑话，四嫂可曾抱怨过？反倒是在梅米一事当中。不惜变卖自己的嫁妆，拯救了徐家，这是以德报怨。尊哥是您的嫡孙，若不是四嫂及时发现病根，悉心照料，又岂会痊愈？之后更是揭开了先夫人被害之事，又在仙灵阁救济灾民，为徐家赢得美名，这桩桩件件，难道不能挽回一点他自己想要的生活吗？母亲，您这样做，是不是太过于苛求了？母亲，既然欧燕行已经退出了仙灵阁
，那就让十一娘继续留在那儿吧。你这样，难道真的是我错了？其实十一娘留在仙灵阁做事，我并不反对。当初我也只是担心她被人利用，如今看来，她和侯爷夫妻同心，旁人无法左右。欧家自是恶果。既然如此，我也没有什么好担心的了。母亲，我是真的把徐家当成自己的家，把大家当成我自己的家人，我绝对不会做出不利于徐家的事，还请母亲相信我。四嫂虽是徐家的当家主母，可我也是徐家的五夫人，我不能坐享其成。往后我要协助四嫂管理徐府，还望母亲成全。有着你们吧，多谢母亲。谢母亲是今后主是我。